strategy pero pagbutuhan ay nila ang nagbuto sa imo di malang hindi ilang taon ta lang para ma para sumabog tayo ah, sige sige okay na na okay na good start ah, tawagan ko pa si director mo regional director by sa ikaw pero nagbuli gid siya tawag si Nancy Saya mga ida yun gid okay good good malakas The session is now called to order. Everybody is requested to rise for the singing of the national anthem. remain standing for an invocation to be led by our former president, Representative Gloria Macabagal Arroyo of the 2nd District, Pampanga. Heavenly Father, to the hands of Mary, we give you out of love our session in union with Jesus' sacrifice on the altar. Amen. Majority Leader. Mr. Speaker, good afternoon. I move that we call the roll of members of the House of Representatives. The Secretary General is uh, ordered to call the roll. Roll call of members, Honorable Representatives Abaya, Abayon, Abellanosa, Abu, Abueg. Sharon, Akop, Acosta, Acosta Alba, Adiong, Advincula, Agarao, Agabao, Aglipay Villar, Albano, Alcala, Alejano, Almario, Almonte, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amante, Amatong, Andaya, Angara Castillo, Antonino, Antonio, Aquino Magsaysay, Aragones, Arbison, Arcilias, Arenas, Atienza, Aumentado, Bagao, Bagatsing, Bagilat,
banal, barbers, Barsaga, Batawil, Batokabe, Bautista Bandigan, Belaro, Belmonte Feliciano, Belmonte Jose Christopher, Belmonte Ricardo, Benitez, Bernos, Bertiz, Biazón, Billones, Bolilia, ah, Birón, Bolilia, Bondoc, Bordado, Bravo Anthony, Bravo Maria Vida, Rosas, Bulut Bigtang, Kagas, Kalalang, Calderon, Calixto Robiano, Caminero, Campos, Canama, Cari, Casilao, Castelo, Castro Prans, Castro Pred, Catamco, Cayetano, Celeste, Serapica, Ceriles, Chávez, Chipeco, Co, Coanco, Coliantes, Cortés, Cortuna, Cosalán, Crisólogo, Cuba, Cuaresma, Cueva, Dalipe, Datol, Daza, De Jesús, De Venecia, De Vera, De Pensor, Del Mar, del Rosario, de Los Montalia, de Maporo Abdullah, de Maporo Mohammed, Duabit, Durano, D. El Lago, Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Eusebio, Bardoni, Fariñas, Fernando, Ferrer Juliet, Ferrer Luis, Periol, Florendo, Flores, Fortun, Fortuno, Fuente Bella, Garbín, 
Garcia Gwendolyn, Garcia Jose Enrique, Garcia Albano, Garin Oscar, Garin Sharon, Gasataya, Gachalian, Heron, Go Ana Cristina, Go Mark Gomez, Gonzaga, Gonzalez Alexandria, Gonzalez Aurelio Dong, Gonzalez Fernando, Goriseta, Gulias, Hernandez, Herrera D, Hopper, Alos Jos, Javier, Ko, Konghun, Labad Labad, Lakson, Lagman, Lanete, Laugan, Lasatin, Leachon, Lee, Lim Kai Shong, Labregat, Lopez Benhar, Lopez Carlo, Lopez Manuel, Loyola, Makapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Manalo, Mangawang, Mangudadato Suharto, Mangudadato Zahid, Marcoleta, Marcos, Mariño, Marquez, Martinez, Matugas, Meliana, Mending, Mendoza, Mercado, Mirasol, Montoro, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Carlo, Nolasco, Núñez Malañaon, Oaminal, Ocampo, Olivares, Ong Edwin, Ong Henry, Ortega Pablo, Ortega Bininola, Pacquiao, Paduano, Palma, Pancho, Panganiban, Panotes, Papandayan, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Primicia Sagabas, Kimbo, Radaza, Ramirez Sato, Ramos, 
Relampagos, Rebilia, Roa Puno, Robes, Rocamora, Rodriguez Isidro, Rodriguez Maximo, Roman, Romero, Romualdez, Romualdo, Roque, Sagdalan, Sagarbaria, Sahali, Salceda, Salimbangon, Salo, Salon, Sambar, Sandobal, Sangkopan, Santos Recto, Sarmiento Cesar, Sarmiento Edgar Mary, Sabeliano, Sema, Xiao, Silverio, Singson, Suansing Estrelita, Suansing Horacio, Suarez, C. Alvarado, Tambunting, Tan Angelina, Tan Milagrosa, Tan Cherny, Tejada, Tebes, Tianco, Ting, Tinio, Tolentino, Treñas, Tugna, Tupas, Ti, Umali, Unabia, Ungab, Unico, Uy Juliet, Uy Rolando, Uy Barreta, Vargas, Vargas Alfonso, Velarde, Velasco, Velasco Jatera, Veloso, Vergara, Villafuerte, Villanueva, Villaraza Suárez, Villarica, Villarín, Violago, Yap Arthur, Yap Melesio, Yap Victor, Yu, Samora Ronaldo, Samora Maria Carmen, Zarate, Subiri, the speaker's present. <clears throat> Mr. Speaker, the roll call shows that 213 members responded to the call. With 213 present, the chair declares a quorum. Majority Leader. Mr. Speaker, considering that copies of the journal of the previous session have been distributed to the members, I move that we dispense with the reading of the journal. So move, Mr. Speaker. 
Is there any objection? The, hair chair, uh, the chair hears none. The motion is approved. Mr. Mr. Speaker, I move that we approve journal number 60 of February 7, 2018. Is there any objection? The chair is none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move that we now proceed with the reference of business and request that the Secretary General be directed to read the titles of bills and resolutions on first reading, as well as communications and committee reports. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection? The chair is none. The motion is approved. The Secretary General is directed to read all the bills, resolutions. Reference of business, resolutions, House Solution 1649, urging the DOTR and the MIAA to present the rationalization program of NAIA terminals. Representative Sarmiento Cesar. To the Committee on Rules. House Solution 1650, recommending Congressman Michael Mikey E. Romero for earning the MVP award in the recently held All Asia Cup 2018. Representative Bilaro. To the Committee on Rules. House Solution 1651, urging the proper committee to inquire and or investigate the implementation of initial coin offerings. Representative Romero. To the Committee on Rules. House Solution 1650, urging through the Committee on Overseas Workers Affairs to investigate the continued practice by foreign principals of withholding the passports of overseas Filipino workers, Representative Manalo. To the Committee on Rules. House Solution 1653, calling for an immediate investigation on the alleged anomalous and inappropriate use of senior citizens' field health insurance fund on crude eye operations performed on groups of senior citizens, Representative Datol. To the Committee on Rules. House Solution 1654, urging the DOE and other concerned agencies to study revival of public transport assistance program Pantawid Pasada, Representative Sarmiento and Del Mar. To the Committee on Rules. Messages from the Senate. Message dated to Dari 5 informing the House that Senate even date passed Senate Bill Number 1279. To the Committee on Rules. Message dated to Dari 5 informing the House that Senate even date passed Senate Bill Number 192. To the Committee on Overseas Workers Affairs. Message dated February 5, informing that the Senate even date passed Senate Bill Number 1270. To the Committee on Revision of Laws. Messages dated February 5, informing that the Senate even date passed Senate Bill Numbers 1531 and 1623. To the Committee on Energy. Message dated February 7, informing the House that on February 6, the Senate designated Senators Francis Escudero, Joseph Victor Ejercito, and Paulo Benigno as conferees of the Bicameral Conference Committee on the Conflicting Provisions of Senate Bill 1103 and House Bill 6915. To the Committee on Rules. Communications. Let report of Attorney Cesar Strait Pareja, Secretary General House of Representatives, on enrolled bills on House Bill numbers 400, 2506, 4524, 5176, 5755, 5803, 6081, and 6099. To the archives. Letter dated February 2 of Salvador C. Mijaldea, Executive Secretary. To the archives. Letter dated February 7 of Salvador C. Mijaldea, Executive Secretary. To the archives. Letter dated January 15 of Noel C. Galvez, President and CEO of Vanguard Radio Network, Inc. To the Committee on Legislative Franchises. Committee report, report number 600 and House Resolution 1673. To the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, today being a Monday, and pursuant to our rules, I move that we open the privilege R. Is there an objection? The chair is none. The motion is approved. Mr. Speaker, I now move that the lady from party list Gabriela, the Honorable Emmy De Jesus, be recognized to avail of the privilege R. Representative Emmy De Jesus of party list Gabriela is hereby recognized. Maraming salamat, uh, Ginoong Speaker. Magandang hapon sa mga kapwa akong maganda uh, mambabatas na narito ngayon sa plenaryo. Ngayong buwan ng Pebrero, muling ginugunita ang isang global campaign. Nakapakete itong One Billion Rising. Isang kampanya para wakasan ang lahat ng anyo ng karasan laban sa kababaihan. Makulay itong kampanyang ito kung saan ginagamit ang sayaw bilang forma ng protesta para patingkarin ang mga suliranin ng kababaihan at bayan. One billion. Dahil batay sa estadistika ng United Nations, isa sa bawat tatlong kababaihan ang nakakaranas ng pang-aabuso o isang bilyong kababaihan sa buong mundo. 
Okasyon ito para basagi ng mga kababaihan ng katahimikan para sama-samang labanan ang karahasan at pagsasamantala, lalong-lalo na sa ilalim ng isang pandaigdigang sistemang pinaghiyaharian ng mga bansang tagapamandila ng gera ng ambuso at pandarambong. Sa kasalukuyan, halos dalawandaang bansa ang lumalahok sa global campaign na ito. Sa Pilipinas, nasa ikalimang taon na ngayong 2018 ang pagunita ng One Billion Rising. Nilalahokan ito taon-taon ng libu-libong mga kababaihang manggagawa, pesante, kawani, estudyante, guro at mga profesional sa iba't ibang rehiyon. Ikinagagalak ko ring sabihin na kahit sa kapulungang ito, mayroon tayong mga kasamahan mula sa distrito at mga lokal na pamahalaan na nagtaguyod ng kampanya ng One Billion Rising. Ngayong taon, partikular na nakatoon ang temang Resist, Unite, and Rise, Resist, and Unite, lalo na sa harap ng mga tumitinding atake sa demokratikong karapatan ng mga kababaihan. Mahalaga ang pagbangon, paglaban, at higit sa lahat, ang pagkakaisa, unite for justice and peace. Higit na akma ang naturang tema para sa protesang ito ngayon, sa harap ng sunod-sunod na speeches ng ating Pangulo, natahasang ng babastos at nag-aalimura sa mga kababaihan. Dito lamang nakaraang Merkulis, nagkaroon ng merienda sa palasyo sa pangunguna ni Pangulong Duterte para umano sa mga sumukong rebelde ng New People's Army. Ngunit hindi lang merienda ang pinagsaluhan sa okasyon, kundi ang pambabastos na naman sa kababaihan na pinagtawanan pa ng mga nakikinig sa talumpati ng Pangulo. Ginoong Speaker, kapwa ko mambabatas, siguro hindi ko nakailangang verbatim na i-quote mula doon sa transcript ng PCOO. Ngunit kung itra-translate ang kanyang sinabi, tell the soldiers, there's a new order coming from mayor. We won't kill you. We will just shoot your vaginas so that If there are no vaginas, it would be useless. Malinaw sa transcript na kaswal na ipinagutos ni Pangulong Duterte na barilin sa ari ang mga kababaihan ng gerilya. Nakakagalit at hindi kailanman magiging katawa-tawa ang ganitong pahayag. Paano ba magiging katawa-tawa ang karahasan laban sa kababaihan? At paano magiging katanggap-tanggap na ang ganitong pahayag ay binigkas mismo sa loob ng palasyo at mula mismo sa bibig ng isang Pangulo. Mr. Speaker, fellow members of the House, such remark is very dangerous and alarming as it only promotes state violence against women, further contributes to the climate of impunity of women's rights abuses, and emboldens state forces to commit more violations of international humanitarian law. This elevates state terrorism to a whole new level. Paglalantad ito ng Pangulo sa kanyang sarili bilang isang macho pasisang leader na natutuwa sa paggamit ng dahas para ipangalandakan ang brutal na pagsupil ng Estado sa mga kababaihang lumalaban. Hindi kailanman magiging katwiran sa armadong digmaan na yurakan ang dignidad ng kababaihan. Gabriela Women's Party cannot just let this extremely foul and unpresidential remark to pass. As we aggressively push together with our lady legislators for measures here in the House of Representatives that will uplift the status of uh, status of women in the social, cultural, and political fields. Unfortunately, we have a president that exactly does the opposite. The chief executive that casually and consistently degrades, dis disrespects, and offends women 
and then reasons out that it is just a piece of presidential humor. Ang isang leader na nagmumukhang tagapamandila ng isang kulturang bulok ay lalong naglalaglag sa katayuan ng kababaihan sa ating lipunan. At nakakabahala ang posibilidad na unti-unting nabuhuhubog ang kabataan sa bulok na kultura at estilo ng, pang ng pamumuno. Papayag ba tayo na maging biro na lang din ng mga kabataan ang pagbaril sa ari ng kababaihan? Hindi ito ang biro na gusto nating pagtawanan ng mga susunod na henerasyon. At higit sa lahat, kung iniisip ng Pangulo na mawawala ng silbi ang kababaihan sa pagwasak ng kanyang ari, ito ay isang malaking pagkakamali. Maling-mali na i-reduce ang halaga ng mga kababaihan sa paggawa lamang ng bata o sa ari. Pinatunayan natin na tayo bahagi ng kasaysaya ng isang lipunang umaaktibong lumalahok sa pag-aalsa laban sa abuso at karasan at paglaban sa mga despotiko at mga pinuno na lalong naglalaglag sa kalagayan ng kababa kababaihan. Pinatunayan na natin ang ating halaga at kapangyarihan sa maraming antas, sa pagsanib, sa lakas ng mamamayan. Ginong speaker, sa darating na ikalabing apat na Pebrero, inaanyayahan namin ang mga mamamayan na maging bahagi para muling ipamalas ang pagkakaisa ng kababaihan sa pamamagitan ng kampanyang One Billion Rising. Libu-libong kababaihan ang magpoprotesta sa pamamagitan ng sayaw para kundinahin ang kalagayan ngayon ng ating kababaihan na nagahangad ng pagbabago. At higit sa lahat, sa darating na Marso 8, pandaigdigang araw ng kababaihan, asahan din natin ang paghugo sa lansangan ng mas maraming kababaihan para erehistro ang malakas na pagtutol sa atake ng kasalukuyang gobyerno sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan at tunguhin nito na baka maging isa ng diktadura. Ginoong speaker, Ikinagagalak ko na ang pagkakataon ito sa pagbibigay ng aking privilege speech na ito ay marami-rami ngayon ang tao dito sa ating plenaryo. At higit sa lahat, naririto ang aking mga kasamahan, ang mga lady legislators na tinatawagan ko na maging bahagi ng laban para itaguyod natin ang karapatan at kagalingan ng kababaihan. Maraming salamat at magandang hapon uh, sa ating lahat. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable De Jesus to the Committee on Rule. Is there an objection? The chair is none. The motion is approved. Mr. Speaker, the next member who wishes to avail of the privilege are is from the party list, Bayan Muna, the Honorable. Carlos Isagani Zarate, and I move that we recognize him for a privilege art. Representative Carlos Isagani Zarate of Park Lease Van Muna is hereby recognized. Maraming salamat, uh, Ginoong Speaker. Magandang hapon ho sa ating lahat. Ginoong Speaker, alam po nating lahat na sa kasalukuyan ay nakatigil ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines. Nakakalungkot po ito dahil ang nakasalang na sa huling usapan ay ang pagkakasundo ng dalawang panig sa pinakakritikal na bahagi ng usapang pangkapayapaan na tinatawag na Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms or CASER. Sa higit dalawang dekadang kasaysayan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at ng NDFP, Mr. Speaker, ngayon lamang mapag-usapan ang mga pang-ekonomiyang batayan ng malawakang kahirapan ng ating mamamayan. Ika nga, malapit sa bituka ng mamamayan, itinuturing ang kaser bilang pinakamahalaga at pinakakritikal na bahagi ng usapang pangkapayapaan dahil isasalang at Sisikapin pagtibayin sa pagkakataong ito ang isang komprehensibong balangkas para tugunan ang ugat ng papalubhang kahirapan sa bansa 
na siyang dahilan ng halos limang dekadang tunggalian, armadong tunggalian sa ating bayan. Nilalaman ng kaser ang isang socio-ekonomikong alternatibo upang tuluyang mawawaksi ang matagal ng mga pulisiyang nagpapahirap sa ating bansa at sa ating mamamayan, mga pulisiyang tinaguri ang neoliberal. Ngunit, ginawang speaker, ano nga ba itong sinasabi nilang neoliberalismo na sa tanang kasaysayan ng ating bansa ay tinututulan ng ating mamamayan? Ang neoliberalismo ay kaisipang tanging nakasentro at nakasalalay ang takbo ng ating ekonomiya sa tinatawag nilang malayang merkado or free market. Ang merkadong ito o free market ang siya ngayong nagdidikta sa akayusan at tatakbuhin ng isang lipunan. Ang tanging gampanin ng gobyerno ay huwag makialam at bagkos gawin pa nga ang lahat para hayaang malaya ang takbo ng sinasabing free market. Sa sistemang ito, ginawang speaker, itinuturing ang tao ay isa lamang produkto at ang lipunan isang malaking merkado. Ngunit sa dekadikadang karahasan, partikular sa mga kapitalistang bansa, ang sinasabi pala nilang merkado ay isang malaking palaruan ng mga monopolyo, kartel at oligarkiya. Sila lamang po, ginong speaker, ang malayang nagpapasahan ng yaman dito sa ating daigdig. Ibinabandira ng neoliberalismo bilang patakaran ang globalisasyon sa pamamagitan ng pagliliberalisa sa kalakalan upang mas maluwag na makapasok ang dayuhang pamumuhunan at kapital sa isang domestikong uh, setting. Nagluluwal ito ng walang habas na privatisasyon ng mga batayang serbisyong panlipunan kagaya ng kalusugan, edukasyon, pabahay, at maging sa, sa, sa irigasyon. Gayon din sa mga public utilities kagaya ng kuryente, tubig, langis at transportasyon at iba pang mga impresa. Ipinapatupad rin ang deregulasyon o pagliwag sa mga patakaran para lalong magkamal ng tubo ang mga pribadong kapital, korporasyon at kapitalista. Sa papaanong paraan, ginoong speaker, lalong itanaitaguyod ang sistemang neoliberal. Nitong nagdaang mga taon, nilumpo nito ang mga union. Tagapagdaguyod ito ng mababang sahod sa mga manggagawa para pangakit ng mga mas marami pang dayuhang namumuhunan dito sa ating bansa. Nagbunso dito ng regresibong sistema ng pabuwis kung saan higit ang binabayad ng mga mahihirap sa mangtalang nakakalibre sa buwis ang mga mayayaman. Neoliberalismo rin, ginong speaker, ang nasa likod ng walang habas na land conversions sa kalunsuran man o sa kanayunan. Ngunit ano ang idinudulot nito sa ating bayan at sa ating mamamayan? Nananatiling bansot at trasado at ampaw ang ekonomiya ng ating bansa. Opo, ginong speaker, ekonomiya nating tinatawag ang walang hanggang pag-export ng hilaw na materyales at murang paggawa. Unti-unting nalulusaw ang mga mapapasibol pa lamang ng mga lokal na industriya at impresa. Kaya naman taon-taon, signifikante ang pagbagsak ng produksyon sa ating agrikultura at maging sa ating manufaktura. Patuloy namang nauubos ang ating likas yaman na wala man lang tayong halos mapapakinabangan. Katungayan, nitong 2016, nagtala lamang ang pamahalaan ng halos dalawang bilyong kita sa industriya ng pagmimina. Pinakamababa ito, ginoong speaker, mula noong 2011. Samantalang bilyon dolyares na halaga ng mga mineral ang hinahakot at ipinupuslit ng mga malalaking dayuhan at lokal na korporasyon ng pagmina palabas ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ginoong speaker, walo sa bawat sampu ng ating mga magsasaka ang hindi nababagahiginan ng lupang kanilang sinasaka habang napakalawak ng mga lupain ang muling nakukonsentra sa mga Panginoong may lupa kabilang na ng mga land developers dahil sa hungkag na reformang agraryo. At trasado pa rin ang ating ekonomiya. Nananatiling lantay at laganap ang kahirapan, <clears throat> gutom at kawalan ng trabaho. Lumalaganap, ginong speaker, ang kontraktualisasyon. Lalong lumalawak ang agwat ng mga mayayaman 
sa mahihirap ng ating bansa. Ayon sa Ibon Foundation, sa loob ng taong 2010 hanggang 2015, lalong lumayo ang agwat ng income growth sa pagitan ng mga manggagawa at tubo o ginansa ng sampung pinakamayamang pamilya sa ating bansa. Mula 346 pesos noong 2010 hanggang 363 pesos noong 2015, 17 pesos lamang ang pagtaas ng real minimum wage ang natamo ng ating manggagawa sa National Capital Region. Samantala, mula 630, 630 billion ng pinagsamang kita ng sampung pinakamayamang pamilya noong 2010, naging lampas triple na ito pagdating sa 2015 kung saan umaabot ng 2.2 trillion ang kabuunang tubo ng mga nasabing pamilya. Uulitin ko po, 2.2 trillion ang kanilang itinubo noong 2015. Ang yaman naman po ng 25 ang pinakamayamang pamilya sa ating bansa ay katumbas ng kabuoang kita ng 76 milyong Pilipino sa isang taon. Ginoong Speaker, malinaw na madaya at hindi malaya ang merkado gaya ng itinatakda ng free market. Wala ning kaunting patak o ambon man lang ang sinasabing trickle-down economy na nanatiling 25% ng ating population ang naghihirap halos kapareho ng antas noong 2003 at lalala pa ito dahil sa inaipasang train law na nagsimula nang magpataas pa ng presyo ng mga bilihin. Kung walang pakialam ang patakarang neoliberalismo sa tao, mas lalo pa ginawang speaker sa karapatan ng mga ito. Hindi naman sinusukat sa ating gross domestic product kung ilang katutubo ang mapatay at mapaalis sa kanilang lupang ninuno, kung ilang komunidad ang nasa ligalig pagdating ng mga sakuna kung ilang aktivista at masa ang dinarahas dahil sa pag-aasam ng pagbabago. Sa madaling salita, ginawang speaker, ang tanging nagawa ng neoliberalismo ay mas lubusang ikonsentra ang yaman ng mundo sa iilan. Kaya naman, kahit ganoon nakalaganap ang, ang kapalpakan ng neoliberalismo, mulat at patuloy na sinasamba ang, bungu ang bangungot na ito ng dayuhang dambuhalang kapitalista at mga kasabwat nilang mga Pilipinong negosyante, Panginoong may lupa at mga tagapamahalaan. Dahil sa totoo lang, ginoong speaker, sila lamang ang nakikinabang sa ilalim ng neoliberalismo. Sa kabilang banda, nararamdaman at patuloy na mararamdaman din ng buong mundo ang krisis ng neoliberalismo. Saan pa nga ba unang mararamdaman ang krisis nito? kundi sa mismong itinuring na tagapamandila ng neoliberal na kaisipan ang imperialista ng Estados Unidos. Matatandaan, ginawang speaker, na noong 2008, nagpalitaw ng 17 trillion dolyares para lang i-bail out o salbahin ang mga ganid na speculators ng Wall Street at iba pang multilateral na institusyon na siya rin namang dahilan ng financial meltdown noong panahong iyon. Ano po ang halaga ng 17 trillion? Sapat na po ito, ginawang speaker, para pawiin ang gutom sa mundo sa loob ng 600 na taon. At ano ang nangyari at kapakinabangan nito sa kinalaunan? Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabangon sa pagkalugmok ang pandaigdigang merkado at pinansya. Halos walang nakasuhan ng mga may pakana ng financial crisis noong 2008. May 65 to 70 percent ng mga mamamayan sa top 25 high economy countries ang nakakarana sa kasalukuyan ng pagbaba ng kanilang real income. Umaabot ang sakit maski sa political na hibla ng bawat kapitalistang bansa at umuusbong ang ilang signifikanting tugon ng mga mamamayan nito laban sa sistemang ito. Mga patunay nito, ginawang speaker, dito ang kamakailan lang na pagbaklas ng Britanya sa European Union at pagkalukluk ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos. Naudlot ang pag-arangkada halimbawa ng Trans-Pacific Partnership or TPP na balak sanang pasukin, pasukin ng nakaraang administrasyon. Salamat sa mga pagkilos at pagtutol na mamamayan ng bansa at sa buong daigdig at ito ay napigilan. 
Neoliberalismo rin po ang dahilan sa paglipana ng illegal na droga. Dahil sa kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng mga bilihin at kawalan ng akses sa ating mga kababayan para pumasok sa illegal na drog, industriya ng droga. Samantala, nagagamit ito ng Estados Unidos, particular sa kanilang inululungsad na war on drugs sa Colombia at Mexico upang palawigin at itayo ang kanilang neoliberal na interes sa mga nasabing bansa. Ginoong Speaker, rahidyang maituturing ng lipuna natin ito na bunga ng pagkakapako natin sa sistemang neoliberal. Hanggang sa ngayon, ultimo pagawaan ng pako ay wala po tayo dito sa Pilipinas. Daang matwid ang tinatawag nito sa Administrasyong Aquino. Isang programa ang kinamuhuyan ng mamamayan at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, gayon na lamang ang pagkakabahala at pag-alma ng mamamayan nang ipahayag ni Pangulong Duterte na ipapatuloy nito ang economic agenda ng Administrasyong Aquino. Kahit na noon pa man ay malinaw na sa kanya ang epekto ng neoliberalismo sa ating, sambay sa ating sambayanan. Sa kutunayan, ginawang speaker, sa victory speech ni Pangulong Duterte noong 2002, idiniin niyang isa sa mga ugat ng ating socio-economicong problema ay ang onslaught of World Trade Organization. Tinutukoy niya na pangunahing problema ang kawalan ng seguridad sa trabaho, konservatibong piskal na patakaran ng pamahalaan, at ang kalunos-lunos na kalagayan ng industriya sa pagmimina ng ating bansa. Ngunit para bagang nag-iba ang ihip ng hangin, ipinangandakan ngayon ng, Pangul ng Administrasyong Duterte na ipagpapatuloy at ngayon nga ay gumugulong ang panukalang pag-amyenda ng ating konstitusyon upang paluwagin lalo ang matagal namang pinaluwag ng dayuhang pagmamayari ng lupain sa ating bansa. Kahit pa mayorya ng mamamayan o nasa 44%, sa huling Pulse Asia Survey ang tutol nito. Sa kabilang banda, nananatili pa rin ang patakarang privatisasyon at deregulasyon kahit pa may mga matingkad ng manifestasyon ang pagpalya nito. Halimbawa, ginoong speaker, isa na ang Pilipinas sa may pinakamataas na presyo ng kuryente sa daigdig dahil sa privatisasyon ng power sector na iniluwal ng ipira. Bukod pa rito, Napatunayan natin nitong mga nakaraang mga panahon na ang pambansang budget na kahit maiprivatize na lahat ng natitirang power assets ng gobyerno, may matitira pa rin bilyong-bilyong utang na ipinapasa rin natin sa ating mga consumer. Subalit, ngayon, inaaprubahan ng economic cluster ng ating kabinete ang posibleng pagsimot ng malampaya funds para lang bayaran ang residual liabilities ng PISAM na, na nagkakahalaga ng 245 billion. At mukhang mauuwi rin sa wala ang planong ito na gamitin ang pondo ng malampaya para bumaba ang presyo ng kuryente dahil sa nakaambang magtaas ng presyo nito pagdating ng Marso ngayong taon dahil naman sa malampaya shutdown. Kaparehong-kaparehong sitwasyon po ito noong 2013 na anomalya ng malampaya. Wala na daw sa poder ng pamahalaan ang pagpapatakbo ng ekonomiya. Pero heto ngayon, obligadong saluhin natin ang kapalpakan ng sistemang hinayaan nating lumalaganap. Kaluwat ka ng arbitration cases ang hinaharap ng pamahalaan ngayon mula sa iba't ibang pribadong kontraktor. Nandyan, ginoong speaker, ang 125 billion income tax na ayaw bayaran ng kontraktor ng malampaya, ang Shell Philippines. Andyan din ang di makarungang paninikil sa kalusalukuyan ng Manila Water at Maynilad na humigit kumulang 82 billion na di umanaway losses nila mula sa desisyon ng MWSS na ipagbawal ng ipasa ng dalawang kumpanya ang kanilang income tax sa mga consumer. Sa kaso naman ng privatisasyon ng LRT1, dahil sa kapalpakan ng gobyernong maiksagawa ang kanilang mga obligasyon at kontrata, sila pa ngayon ang obligadong magbayad ng penalties sa private contractor na LRMC. At saan po kukunin ang pambayad? Doon po sa kakapiranggot na 9 billion pesong premium na ibinawad ng, ibinayad ng LRMC sa gobyerno. Sa esensya, ibinabalik lamang natin sa LRM, LRMC kung ano ang ibinabayad nila. Ipinapakita ng mga tinaguriang economic managers ng gobyerno kung sino ang tunay nilang pinaglilingkuran. 
Samantalang kinokontra nila ang makamahirap na dagdag pens pensyon sa SSS at moratorium sa kondersyon ng agrikultural ng mga lupain, agresibo naman itong mga economic managers sa kanilang pagtutulak ng train at ang pagdagdag premium ng SSS sa ating mga manggagawa. Sa kaso ng SSS, imbis na pakinggan ang panawagang magsagawa ng reforma bilang kaakibat na dagdag pensyon, kagaya ng paghahabol sa delinquent employers at pagpapalawak ng investment, ipinipilit ng mga economic managers na ito na itaas na lamang ang contribution rate ng ating mga manggagawa. Sampal ito sa mga manggagawang kamakailan lamang ay pinagkikaitan ng dagdag pasahod. Sabi ng NEDA at ECOP, humigit kumulang daw, 166 bilyong piso kada taon ang kailangan para maipatupad ang wage hike. Pero maitanong din natin, magkano ba ang lost revenues kada taon ng gobyerno dahil sa collection inefficiency ng mga revenue generating agencies kagaya ng BIR at Bureau of Customs? Tumatagunting po ito na 600 billion pesos noong 2012 o katumbas ng 4% ng ating GDP kada taon. Ginoong Speaker, kung gaano binabarat ng ating mga economic managers ang ating mga manggagawa, ganoon naman ang kanilang pagkagalante sa mga mayayaman at malalaking korporasyon. Sa kasalukuyan, corporate income tax na 32%, palaki ng palaki ang corporate profit ng mga korporasyon ng 15.9% kada taon ayon sa ta talaan ng, ng bankong HSBC. Sa katunayan, noong 2016, tumabo ng higit 4 na trilyon ang pinagsamang net worth ng mga 50 ang pinamakamayamang pamilya sa bansa, higit pa sa ating pambansang budget ngayong taon. Pero mukhang hindi pa ito sapat dahil gusto pa ng mga economic managers na babaan pa ang corporate income tax ng mga ito sa ilalim ng tax reform package number 2 at ipasa na lamang sa mga ordinaryong mamamayan ang pagpasan sa problema ng ating bansot na ekonomiya. Hindi lang yan, Gaano po kalaki ang tax at fiscal incentives Boss. ng inaasahang ibigay ng gobyerno sa mga kumpanyang ito? Tinatayang aabot po ito, ginawang speaker, ng 180 billion kada taon. Sa kabilang banda, hindi pa rin natutupad ang pangakong tuluyang wakasan na ang anumang forma ng kontraktualisasyon na siyang salot sa right to security of tenure ng ating mga manggagawa. Ang panukalang batas na pumasa sa Kongreso na peking anti-endo bill at ni ayo pang ang tanggalin ni Pangulong Duterte ang lahat ng endo maski na nakipagdialogo sa kanya ang mga union at leader ng mga manggagawa kamakailan lang patuloy pa rin ang laban ng manggagawa para sa tuluyang i-abolish ang anti-manggagawang patakarang ito ginoong speaker mga kasamahan ko sa kongreso ganito na po kabulok ang sistemang neoliberal Nananatili at nagpatuloy pa rin ang neoliberal na kapit at impluensya nito sa kasalukuyang pamahalaang kahit na malawak na ang diskusdo at pagtutol ng ating mga mamayan. Hindi ho totoong walang alternatibo sa kasalukuyang sistema. Sa katunayan, ilang dekadang pakikibaka na ang ginungol ng sambayanan para makamit ang isang panibagong sistema protektado at pinoprotektahan ng ang demokratikong interes ng mamamayan at ito nga po ang nilalaman ng kaser. Sa ilalim ng panukalang kaser, nakapaloob ang mga sumusunod na reformang nais itaguyod ng sambayanang Pilipino. Una, reformang argararyo at kaunlaran sa kanayunan na nakasalalay sa libreng pamamahagi ng lupa, kooperatibasasyon, mekanisasyon ng agrikultura, at pagtataguyod ng mga industriya rural. Pangalawa, Pambansang industrialisasyon na ang salalayan ay reformang agrayo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga heavy industries at iba pang industriya bilang tulay. Pangatlo, isang patakarang pagtataguyod ng kalikasan kung saan mahigpit at nililimitahan ang large-scale foreign and local mining at marine wealth extraction. Sisiguraduhin sa ilalim ng karir ng kaser <coughs> ang orientasyon ng industriya ng mina ay nakaugnay sa pambansang industrialisasyon. Pang-apat, isang komprehensibong patakarang nagpoprotekta sa sosyo-ekonomikong karapatan ng mamamayan 
mga manggagawa, magsasaka, fisher folks, professional, OFW, kababaihan, kabataan at iba pang sektor. Sa halip na sovereign guarantees ang tinitiyak, ginagarintayan sa, alali, sa ilalim ng kaser ang karanasan, ang karapatan ng publiko sa libreng edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyong pampubliko. Panglima, itinataguyod ng kaser ang isang makabayan, siyentipiko at makabayang at pangmasang kultura. Panganim, itinataguyod din ng kaser ang karapatan ng ating pambansang minorya sa sariling pagpapasya, pagunlad at laban sa diskriminasyon. At bilang panghuli, itinataguyod ng kaser ang isang komprehensibong balangkas ng reforma sa kalakalan, pamumuhunan, pinansya at patakarang piskal na ang pangunahing layunin ay pagwaksi ng ating kolonyal na relasyon sa mga imperialistang bansa, lalo na ang Estados Unidos at China. Kabilang rito ang pagtalikod sa mga patakarang neoliberal na idinidikta ng IMF, World Bank, and World Trade Organization. Noong isang taon, ginawang speaker, ay nakatanggap ang Administrasyong Duterte ng halos isang trilyong pisong official development assistance mula sa China at Japan. Mariin ang ating posisyon na hindi ito pagmulan ng kung anumang kondisyon para italing muli ang ating bansa sa interes ng mga bansang ito. Kaya naman ating hinihimok ang Duterte administration na gamitin ang mga pondong ito para sa inisyal na pagsakatuparan ng kahilingan ng mamamayan na magkaroon ng mga batayang industriya sa ating bansa. Makatwiran at makatarungang reforma. Ito ang ating panawagan, ginoong speaker at mga kasamahan ko sa Kongreso. Kaya mahalaga na muling buksan at ituloy ang usapang pangkapayapaan. Atin pong suportahan ang pambihirang pagkakataong maitakda ang isang mas demokratiko, makamamamayan at makabayang sosyo-ekonomikong struktura at sistema ng ating bansa. Higit ano paman, ginoong speaker, may tungkulin tayong mga mambabatas na ipalaganap sa ating mga nasasakuban o constituents kung gaano kahalaga ang bahaging ito ng usapang pangkapayapaan. Dito sa kaser na kasalalay ang ating kinabukasan bilang isang bansa. Isulong ang makatwirang, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Isulong ang pagkakaroon ng tunay na reformang agraryo at pambansang industrialisasyon. Muling ituloy ang naudlot na usapang pangkapayapaan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Zarate to the Committee on Rules for its appropriate action. So move, Is there Mr. any Speaker. objection? The motion, hearing none, the motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Gentleman from the Party List Anakpawis, the Honorable Ariel Casilao, to avail of the remaining time of the privilege hour. So move, Mr. Speaker. Representative Ariel Casila of Party List Anakpawis is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po, mga kababayan, mga kasamahan kong mambabatas. Nitong mga nakarang araw, headline sa ating mga balita, ang magkaiba nakakalitong pahayag ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno hinggil sa isang napakahalagang pangangailangan ng taong bayan. Mr. Speaker, rice is a staple food na kinakain ng ating mamayan. Ngunit, nitong mga nagdaang araw, ginulat tayo sa isang nakakabahalang pahayag ng spokesperson ng National Food Authority na ang kasakulukuyang stock at supply ng NFA rice sa mga warehouses ng NFA ay hanggang dalawang araw na lamang. Nagdulot ito sa mga reports ng ating mga regional chapters at sa ating pagbisita sa mga merkado, mga distributors, 
ng NFA rice. Nagkaroon ng dalawang kilong rasyon ang pinapahintulutan na lamang na bilihin ng ating mga mamayan. At binabanggit karamihan sa mga official NFA rice outlets ay wala na pong binibentang NFA rice. Sa kabilang banda, Mr. Speaker, ang Department of Agriculture through Secretary Emmanuel Pinyon nagsabi na walang rice crisis, walang shortage. And in fact, ang supply ng kasalukuyang bigas including the commercial rice ay aabot pa ng siyam na pong araw. Gayun din ang pahayag ng namumuno sa NFA Council, sa National Food Authority Council, ang kalihim ng kabinete, CABSEC, Secretary Jun Evasco. Tinatanggi na mayroong NFA rice crisis. Habang binabanggit din ng kasalukuyang spokesperson ng NFA na mayroong paparating na 250,000 metric tons na imported na bigas. At nagbabalak at inihintay na lamang ang pirma para magangkat muli ng another 250,000 metric tons na bigas na darating dapat sa loob ng dalawa o tatlong buwan. Nakakabahala, Mr. Speaker, dahil ayon din sa Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o GRECON ay nag-anunsyo na ang mga commercial rice ay balak nilang magtaas ng limang piso o pitong piso kada kilo. Mga kababayan, mga kasamahan kong mambabatas, Mr. Speaker, kapag ito po ay nangyari, tila ipinipilit at itinutulak ng gobyernong ito na imbis yung mga mayayaman lamang at yung may balak na mag-diet para hindi kumain sa isang kainan o yung mga nagkiketo diet. Pero dahil dito, sa inaanunsyo ng NFA, tila pinapadayet niya ang mamayang Pilipino. Pinipilit niyang mag-diet at mag-skip ng isang meal o dalawang meal. Remember, Mr. Speaker, sa kasalukuyang presyohan, ng kada kilo ng bigas. Ang NFA, ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa dalawang pung milyon mahigit na mga kababayan natin ang pangunahing preference at binibili na bigas para isasaing ay ang NFA. Ayon din sa Labor Force Survey, ito yung nakakayanan ng kakarampot na sahod na kanilang tinatanggap o sa Ingles, purchasing capacity. Ang isang minimum wage earner, Mr. Speaker, na ang sahod niya ay 512 sa isang araw, kailangan niyang kumain ng tatlong beses. Ang limang membro ng kanyang pamilya ay kailangan magsain ng dalawang kilo sa agahan tanghalian at hapunan. Ibig sabihin, anim na kilo buong araw kapag siya po ay kumakain ng three square meals. Sa tatlong put dalawang piso kada kilo ng NFA rice na ngayon na siyang pinakamura, 64 times three na po yung gagastusin niya sa isang buong araw konsumo ng kanyang pamilya. Papaliit at papaliit ang value ng kanyang sahod na kinikita bawat araw sa bigas pa lamang. Hindi pa kasama dyan ang ulam. 
At dahil nga rin na ipatupad ang isang batas hinggil sa tax reform, eto, pagpasok ng unang araw ng taong Enero, ng taong 2018 ng Enero, nagsitaasa naman ang lahat ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Honorable Speaker, mga kapwa mambabatas, isa sa mandato ng NFA ang i-insure na may abot kayang supply ang bigas sa mga pamilihin, pamilihan. Ngunit nitong nakaraang linggo, tila ang NFA pa mismo ang nagpapakalat ng disinformasyon, hysteria, takot at fake news. Naghihinala po ang kinatawang ito, Mr. Speaker. Tila ba gumagalaw at merong galawang kartel? Nahalo synchronize ang mga pahayag na nagmumula sa NFA at nitong mga nasa kartel din ng bigas na nagbabalak din magtaas ng presyo ng mga commercial rice. At labas pa dyan, ang milyong-milyon o daang-daang libong toniladang papasok na recorded na importasyon labas pa po dyan yung smuggle. Honorable Speaker, mga kapwa mambabatas, malinaw po ang artificial na kakulangan ng NFA rice. Ito po ay sa balangkas na target na pagkakakitaan ang mayorya ng mga populasyon na tinatangkilik ang murang presyo ng NFA rice kumpara sa mga commercial rice. Ang sitwasyong ito din ay hindi na bago dahil ang mga nagdaang administrasyon ay tila ipinagpatuloy lamang at mas matindi pinapalala ang galawang kutsabahan. Isa sa mayor na dahilan nito, Mr. Speaker, ang patuloy na importasyon natin sa bigas. Habang tinatalakay ng kapulungan ito, ang tarification law, dahil nailift na nga ang quantitative restriction, at nais siguro ng mambabatas o ng mga kasamahan natin na magtakda na lang ng 30 to 35 percent tarification rate to harmonize the ASEAN tarification rate. Pero sa ganyang balangkas, Mr. Speaker, unti-unti at palalang-palala na pinapatay natin ang ating mga magsasaka. Ano po ang dapat gawin, Mr. Speaker? Sa 2017 datos ng NFA, at sa panahon ng deliberasyon ng budget ng Department of Agriculture at ng NFA, umaabot lamang sa 3% ang procurement rate ng NFA sa ating mga local palay producers. Malait ito kumpara sa halos 80% importasyon ang salalayan ng supply ng ating bigas. Ang kadahilanan nito, Mr. Speaker, sinasabi ng NFA, natatali po ang aming kamay dahil ang ating budget na nakalaan, ang buying price lamang na inaprubahan ng NFA Council ay 17 pesos per kilo ng palay. Habang ang ating mga trader ay kaya nilang bilhin sa 20 o 25 piso kada kilo. Maliban pa po dyan, mayroon pong sinusunod na standard ang NFA na kung saan itong tinatawag na moisture content ay dapat hindi tataas sa 12% at ang purity content. Mr. Speaker, sa ganyang balangkas po na justify ang priority policy towards 
supply ng ating bigas bilang pangunahin ay nasa balangkas ng importasyon. Nirerekomenda po ng kinatawang ito, Mr. Speaker, paulit-ulit sa nagdaang mga panahon para harapin ang makatotohanan o artificial na gawagawa na krisis sa bigas, matagal na nating paulit-ulit na sinasabi. Ang paliit na lupain ng mga palayan, bunga ng naglalakihan at pangunahing priority ang mga naglalawakan, naglalakihang mga plantasyon kumpara sa ating mga rice farmland. Pangalawa, nararapat at paulit-ulit nating sinasabi, lakihan ang tulong ng ating gobyerno sa production cost ng ating mga magsasaka sa palayan. Ibig sabihin po, totoo na mahal ang gastos from area preparation during pagtanim at sa harvest season, lalo pa sa post harvest facility. Kalakhan po ng gastos na yan ay nasa solong kinakarga ng ating mga magsasaka at kinukunan yan sa pamamagitan ng kanilang utang sa iba't ibang mga trader o sa mga Panginoong may lupa. Nais nating paulit-ulit na sinasabi na lakihan ang purchasing rate ng ating NFA pabor sa ating mga lokal na mga magsasaka. Paramihin ang mga post-harvest facility na subsidyo ng ating gobyerno at hindi iasa na iluwal ito ng sariling gastos ng ating mga magsasaka. Yung pagbasag sa kartel ay matagal na pong paulit-ulit nating sinasabi kada administrasyon na nanatili ang mala impluensya at malakas na kapit ng kartel ng bigas at hindi ito nareresolba sa mga nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyan. At siyempre sa pangmatagalan na rekomendasyon, Mr. Speaker, mahalaga po na ang salalayan ng food productivity, food security ay nakaasa sa lupa. Hanggat wala pong tunay na reforma sa lupa, hanggat wala po sa kamay ng ating mga nagbubungkal na mga magsasaka, ang produktong kinakailangan ng ating mamamayan, kinakailangan ng ating gobyerno, mananatiling mananatiling bansot at nakaasa ito sa importasyon. Kaya't kailangan po, Mr. Speaker, na mahalaga na makita ito at maimbestigahan ito ng Kongreso para malaman natin saan ba talaga o ano ba talaga ang totoo. Dahil umaasa tayo bilang ahensya ng ating gobyerno, umaasa tayo sa mga impormasyong sinasabi ng mga nasa katungkulan. At kapag yan po ay nagmumula sa bibig ng mga opisyal ng ating gobyerno, nagiging opisyal po yan at paniniwalaan ng ating mamayan. Tulad na lang ngayon, binibigyan tayo ng maliit na opsyon kapag walang ma mabibiling NFA rice, tiyak, doon tayo bibili sa mga commercial rice. Pero hindi po dapat ganon, Mr. Speaker, dahil alam naman po natin, sapat ang source ng palay at ng bigas. Problema na lang kung papano yung sistemang i-insure ng ating gobyerno. In fact, Mr. Speaker, ang buwan ng Marso at Abril ay peak harvest season. Kapag itinuon sa peak harvest season ang pagpasok ng da daang daang libong toniladang import, imported rice, magigipit at magigipit ang ating mga magsasaka. Kaya po naglunsad tayo ng pagkalampag sa mga ahensyang sinabi ko at binanggit at ako po ay naghain at maghahain 
ng karagdagang mga resolusyon para tingnan ng kapulungan ito bilang mga kinatawan ng mga distrito at ng mga party list. Apektado po tayo, apektado po ang ating pamilya, apektado po ang ating mamayan. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we recognize the gentleman from Party List Buhay, the Honorable Lito Atienza, for his interpolation. Representative Lito Atienza, is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Marami salamat, Mr. Majority Floor Leader. With the kind uh, indulgence of the gentleman, I would like to even clarify and stress on some points that he raised this afternoon on the issue of the impending rice shortage. I will be honored, Mr. Speaker. Nabanggit po na ating kagalang-galang na ginoong kasilaw na ang problema natin sa bigas ay hindi natin maintindihan. Ang sinasabi, walang krisis. Ang sinasabi, wala daw problema. Pero ang katotohanan po, ang presyo ng bigas ay pataas ng pataas. Pati na yung presyo ng NFA rice ay tumaas na rin. At hindi lang mataas. Kadalasan ay wala pong NFA rice sa palengke. Kanina lang pinacheck ko sa palengke yung mga ilan. May nila. Ganun po ang inireport sa akin. Walang mabiling NFA rice. Pero ang sabi po naman ng NFA, wala po naman daw problema. Yun ang narinig ko rin kay ginoong kasilaw, kaya nakapagtataka. Kayo po ba'y maniniwala na ang puno do, tulo ng lahat ng problemang ito ay korupsyon? Totoo po yan, uh, kagalang-galang na kinatawan ng buhay partilis. Isang bahagi po at isang forma ang binabanggit ng ating kinatawan na bahagi ito ng masalimuot at galawang karten at bagi na rin po dyan yung manipulasyon at korupsyon. Dahil nga po, kapag ito ay kumakalat nga, dahil nagmumula ito sa isang ahensyang uh, sinasandigan natin na nagmumula dyan ang batayang stock at source ng bilihin ng NFA rice, pero sila mismo ang nagsasabing kulang na. Pinapakita pa nga sa mga balita na halos wala ng laman ang mga warehouses, nakakabahala po talaga yan. Pero, bunga na rin ng magkaibang mga pronouncement at statement ng iba't ibang mga opisyal na nasa halos isang pamilya tulad ng Department of Agriculture and the, the NFA Council, ay nababahala din tayo at nais nga natin malaman sa pamamagitan ng ating uh, resolusyon o sa pamamagitan ng pagtingin in aid of legislation of the House para malaman natin ano ba talaga ang totoo at ano ang fake. At baka dyan, malaman din natin, mayroon palang korupsyon. Ang inyong lingkod ay sumasangayon sa inyo kung gano'n ang inyong paniniwala at yun ang ating hahanapin. Saan, sino, at papaano. Sapagkat ang National Food Authority ay binuo ng batas na ang kanilang primary responsibility ay tiyakin ang availability ng bigas sa ating mga palengke. At alam natin lahat ng bigas ay pinaka-staple food ng ating mga kapwa Pilipino. Wala akong kilalang Pilipino na hindi kumakain ng bigas. Yung iba'y nagkocontrol sapagkat Bawal na sa kanila ang sobrang big kanin. Subalit ang pangkaraniwan ay wala pong kontrol sapagkat kadalasan ay bigas lamang, kanin lamang ang kanilang nakakain sa isa-dalawang beses nilang pagkain sa maghapon. Ay kaninang umaga ako ay nagbabasa ng dyaryo, ang sabi po ng isang senador, ang sanhi daw nito ay smuggling at kartel. Wala akong nabasang sinabi ng itong ma masipag at magiting na senadora na ang dahilan dito ay korupsyon sa National Food Authority. Kaya ako'y natutuwa na tinutumbok nyo ang problema sapagkat nandun po ang solusyon. 
Hindi tayo magkakaroon ng bigas kailanman, sufficiente sa ating kailangan. As kinaanong gawin sa agrikultura, kung ang National Food Authority ang problema. Sapagat sila ang talagang may control ng daloy ng bigas. Local production and importation. But every time that we lower our guard, this type of problem recurs in the country. Shortage of rice. Nagsipag ka, may pera ka ng pambili, wala ka namang mabibili. At maririnig mo pa, eh, di ba bawasan nyo ang kain ng bigas ng kanin para hindi kayo mamahalan. Tama po ba yung salitang yun? Tama po. Ako po ay sumasangayon. Hindi, naniniwala na kayo na kailangan magkontrol tayo ng pagkain ng bigas? Ang yung pong binabanggit na pagkontrol ay tila isang napakaliit na bahagi ng pangkabuang rekomendasyon. Pero hindi po dapat diyan ang ating tignan. Mas titignan natin ang pinakamahalaga at pinakamalaking dahilan kung paano natin resolbahin at paano makamit talaga ng ating gobyerno ang sinasabing food sufficiency or food productivity na maglalayon doon sa mapangmatagalang uh, polisiya o programa ng ating gobyerno na libre sa anumang Uh, korupsyon, libre sa anumang manipulasyon, libre sa anumang uh, papel ng mga kartel, na kung saan talagang maglilingkod ito sa pangangailangan ng ating mga mamayan. Alam naman natin lahat, Mr. Speaker, na kapag ka kayo'y merong kapangyarihan, katulad ng kapangyarihan ng National Food Authority, at merong kayong Pagmamahal sa ating bayan, ay hindi kayo dapat magkulang sa daloy ng bigas kailanman. You have all the powers to control and to even manipulate it if necessary in favor of the Filipino. But the problem is they're manipulating it in favor of corruption. That is the main problem. That is the real problem. Pag narinig natin ang problema ay smuggling, problema ay kartel, ay hindi natin masusolve ang problema talaga kailanman. Ang problema ay korupsyon. Yun ang problema ang dapat natin tumbukin at hanapin natin. Mr. Speaker, if the gentleman files a resolution to look into this matter, this representation would volunteer to be part of that resolution. Ito po, hindi natin pwedeng palagpasin. Ito ay pagsubok kung lulusot. At sasabihin pa ang problema ay dumarami ang tao. Dumadami ang kumakain ng bigas. O anong gusto ninyo? Magbawas tayo ng tao. Pwede rin. Ibawas sila yung sarili nila. Huwag nilang tingnan yung mga mahihirap na kumakain ng kanin at bigas. Ang problema raw ay masyadong marami yung unlimited rice sa mga restaurant. O pati yung beneficyo ng isang taong kumakain sa restaurant, nakakakuha ng konting bonus unlimited rice, ay eh, titignan ninyo. The problem is not one of consumption, Mr. Pre Mr. Speaker. It's not a matter of overconsumption. It's a matter of shortage of supply because they are manipulating it for their own corrupt intentions. Sa ngayon po ba kayo ron? I fully agree, Mr. Speaker, and in fact, beyond corruption, there is really a need to revisit the policy of the cluster handling, rice importation, ensuring food supply. Yung pong sinasabing argumento ng overconsumption ay tila pangpaligaw lamang. Kung baga, kung pag-iinitan po yung mga unlimited rice, ng mga kainan na nag-o-offer uh, nag ng ganyan at yung mga awas, yung mga sayang, ay nilalayo tayo sa tunay na problema. At isa sa mga kinikilala natin na tunay na problema at itong tinatawag na korupsyon sa loob ng NFA, yung manipulasyon ng, ng supply o presyo, pabor sa iilang mga negosyante, at maging sa pang, pangkalahatan nga yung problema nga na Ilan ba, ilang milyong hektaryang lupain ba ang solely 
na nakalaan para sa rice production o sa palay production. Paliit po yan ang paliit. Sa datos po ng Department of Agriculture, mula noong 10 years, halos daang libong mga sakahan ang lumiit ng husto in favor doon sa conversion para sa iba't ibang mga agribusiness plantation. Kaya yun po yung magkaroon tayo ng immediate na relief. Hanapin natin saan yung mga problema at maglagay tayo ng immediate relief sa mga problema yan, resolusyon na yan. At sa pangmatagalan, maglapag tayo ng roadmap. Ang sabi po ni Secretary Pinyol ay wala pong shortage. Naniniwala po ako. Unang-una, naniniwala ako kay Secretary Pinyol. Eh kung walang shortage, eh bakit walang NFA rice sa palengke? I said today, in many markets in Metro Manila, there is no National Food Authority rice available. Ang available, sinandoming, pero 42 pesos po isang kilo niya. Dinorado, 52 pesos po isang kilo niya. Bukod sa tumaas ng tumaas ang presyo ng bigas, sa lahat ng uh, pribadong palengke at pampublikong palengke, ang National Food Authority, bukod sa wala yatang ginagawang gaano upang hindi masyadong tumaas ang presyo ng bigas, ay nawawala pa yung kanilang dapat affordable rice na alala ko, hindi pa po masyadong matagal. Hindi lumalag pa sa 1.20 ang NFA rice. Isang piso, 20 sentimos. Tumaas ng 8 pesos, 11 pesos, matagal na panahon. Nakikita niyo nagtatrabaho ang gobyerno. Nagtatrabaho ang National Food Authority. Magkano na po ba ang NFA rice ngayon? Ginoon kasi lang. Ayon po sa latest website advisory ng NFA, yun pong ordinary milled rice na NFA ay 27. Yung well milled rice na NFA ay 32 pesos per kilo. Magkano po? 32? 27 po yung ordinary milled rice na NFA at 32 pesos per kilo yung well-milled rice na NFA. Tingnan nyo, 32 pesos NFA rice, 27 pesos, ang pinakamababa. Yung ating mga manggagawa, nagsisikap, gusto na mabuhay ng maayos upang sila ay makakain ng, maay ng husto, ng wasto. Ang mga kapwa natin Pilipino, nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa labas ng bansa, hiwalay sa kanika nila mga pamilya. Tapos yung bigas na dapat sana ay kontrolado, kung meron dapat kinokontrol ang gobyerno, ang bigas, sapagkat yan ang kinakain ng lahat ng Pilipino. 27 pesos, kaya po bang bilhin yan? 32 pesos, nahihirapan na. Eh ngayon wala pang mabili. Kaya... Ginoon Kasilaw, maganda po itong pagkakataong ito at palagay ko marami sa mga kasamahan natin ngayon na isang ayon at alam ko naman ang Pangulong Duterte galit sa korupsyon. So let us point out this particular agency seems to be the nest and the center. He talks about the cesspool developing. This is the cesspool of corruption because they are dealing with the basic food of every Filipino, and we cannot just allow it to pass. Kinokontrol nila, minamanipulate nila, pero hindi po para sa tao, para sa kanila. At ito ay kung sasisiya sa ating nating mabuti, matututun natin ang punod dulo. Bakit nangyayari ang ganito? According to the Department of Agriculture, there is no shortage. According to the national government leadership, walang shorty. Pero wala pong bigas na nagmumula sa NFA. So the sooner you file this, Mr. President, Mr. Senate, <laughs> Mr. Speaker, the better for our people. And I'm ready and willing 
to be part of that resolution. We want to get into the bottom of it, how they do it. Not through smuggling, because if it's true that smuggling is a problem, then we should have an oversupply. Then the prices will lower. But why are prices going up beyond the control, beyond the affordable control of the Filipino family? Because the problem is not one of smuggling alone. The problem is corruption in the National Food Authority. And the sooner we file this resolution and we get into the bottom of everything that's going on in that agency, we will be serving our people's interests. Nakapaglingkod tayo ng maayos. So, ako po'y maghihintay ng inyong gagawing resolusyon at ako'y naniniwala sa inyong sinseridad na ito'y gagawin nyo sa lalong madaling panahon. Mga minamahal namin, ginagalang na mga kasamahan sa Kongreso, we must all be part of this search for the reality of what's going on in our rice supply. Imagine a country like ours. Once upon a time, we were the leaders in rice production. Sa atin lang po nag-aaral ang mga tiga Thailand. Dito lamang po nag-aaral ang mga tiga Indonesia, Malaysia, Taipei, even China studied our technology on rice production. Now, we are the least producing country when it comes to rice. We're ready and willing to buy from people who we even who even just learned from us, as sabihin pa ng NFA, ang problema ay consumption. Narating sana ang araw na ang Pilipino ay makakakain ng hindi nabibilaukan sa mga ganitong uri ng pananalita. Pagkat ito ay hindi lamang nakasasakit damdamin, ito ay pag-aalipusta sa ating sentido komon. Ang bigas ay nawawala sa merkado dahil minamanipulate ng mga mandarambong sa gobyerno. I will await for your resolution. You know, Kasilaw, and I look forward to a productive look into the actual happenings at the National Housing of National Food Authority. Congratulations for this uh, effort on your part. As a wake-up call for everyone. Huwag natin palagpasin ang pagkakataong ito na meron tayong kasamahan na pumuna at ngayon ay magsisiyasat. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay suportahan natin itong resolusyong ito at palabasin natin ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Majority Floor Leader. And congratulations as we commend the gentleman. Thank you. Maraming salamat at uh, asahan niyo po na mahigpit niyo po kaming kaisa sa ating hangarin na tuklasin talaga ang katotohanan. At pangalawa, maglatag ng panandalian na katugunan o resolusyon at pangmatagalan na roadmap o programa sa usaping ito. At gaya po ninyo, yung pagtataka natin na habang tumataas yung mga presyo ng bigas, nananatili po na napakamura ang presyo ng bilihin ng palay. Yung mananatili sa labing walong piso kada kilo ang bilihan ng palay, habang pag uh, proseso nito na maging bigas, ay umaabot na sa ilang doble o tripling uh, presyuhan. Kaya kaisa niyo po kami at uh, sana po ang, ang kongresong ito ay kaisa din natin para sa interes ng ating mamayan. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader, Mr. Speaker, at this juncture, I move that we recognize the guests of the House of Representatives, specifically the grade 10 and grade 12 students of St. Alfonso Sliguri Integrated School from Cavite, headed by their school faculty, Ms. Apple S. Ponesto, Ms. Maria Riza Javier, and Mr. Francis Hill Mercurio, guests of the Honorable Lord Alan J. Velasco, 
of the Lone District of Marinduque. So move, Mr. Speaker. The guest of uh, Representative Alan Blasco, please stand and be recognized. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we extend the privilege are for another 30 minutes. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? The chair is none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the gentleman from party list Juan Pacman, the Honorable Michael Romero, for his interpolation. So Rep move, Mr. Speaker. Representative Michael Romero is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. May the Honorable Gentleman from Anak Pawis, Representative Casilao, cede some questions from uh, this representative. Will be my honor, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker. Uh, ang isa po sa mga aking tanong kay uh, Representative Casilao regarding this NFA is uh, sino po ba ang makikinabang dito sa nangyayaring artificial crisis na nangyayari sa NFA? Yung pong tanong na yan ay mararapat na masagot kapag tayo po ay magkakaroon na ng investigasyon. Pero sa batay po sa karanasan, Mr. Speaker, ginagawa po ang mga ganitong artificial na problema para magkaroon ng pakinabang ang isang sektor o grupo. Yun pong, kung makikita niyo po yung mga circumstantial na kalagayan, kung bakit binunga ng statement na ito na mer merong sinasabing NFA rice crisis, may kakulangan ng supply, gayon din yung pagtaas ng mga presyo ng commercial rice. Habang pangalawa, binabanggit ito sa panahon na tinganihan po yung Pebrero, Marso, Abril. Ito po yung period na kung saan mataas ang harvest season. At sa tingin natin, yung pagbabansot ng presyo ng ating palay ay isang kalakip na problema sa mga ganyang uh, patuloy na kinakaharap ng ating mga rice producers. Hindi po tayo magbabanggit at magpupunto ng sino ang may sala dito. Ang nais po nating punahin na habang pinapalitaw itong problema ng kakulangan ng supply ng NFA, binabanggit din naman ang magkatunggaling opinion ng iba't ibang opisyal ng Department of Agriculture at ng NFA Council. Kaya po, nais natin na ang malinaw po dito ang talo tayong lahat eh, yung mga mayan. Kung yung sino ang makikinabang nito, tiyak Gaya nga ng nabanggit ng ating isang kasamahan mula sa buhay party list, kung nagpapatuloy at nagpapatuloy ang gawain korupsyon sa loob ng NFA, may mga nagiging pabor dyan at magiging papabor dyan. Yung kartel na sa kasalukuyan ay nananatili sa kartel ng bigas at yung nasa likod ng smuggling, hanggang ngayon na hindi naman na eliminate Sa tingin ko, sila po itong nakikinabang. At siyempre, kung kapag tayo po ang gobyerno at ang policy natin ay pabor at sarado lamang sa policy of importation, definitely, ang hard hit po niyan ay ang ating mga magsasaka. Mr. Speaker. Mr. Speaker, napakaganda po ng sagot. No? Kasi po, uh, ito pong every year po, Dito po sa NFA, every year, ang problema sa bigas, eh, naaharap natin. Taon-taon na lang, walang katigil-tigil. So, kaya ko ho na itanong kung ano ho ba ang punot dulo nito. No? Uh, isa pa hong insight no? uh, coming from uh, this representative is that ito po bang problema sa bigas? Uh, acquisition ng bigas, especially itong nagkakaroon ng crisis uh, sa bigas, eh, pagka ho ba nagkakaroon ng emergency uh, artificial problem, eh, nagkakaroon din ho ba ng emergency bidding na or walang bidding na sinasabi, negotiated bidding. Ano ho bang 
uh, stance ho ng ating representative. Totoo po yun, kagalang-galang na kinatawan Romero, na nagkataon nga eh, uh, tayo po ay suspect, sinususpetsahan po natin ang timing. Dahil nga po, maliban sa harvest season ngayon, nakaamba ang usapin ng uh, papasok dapat na another volume, yung minimum access volume na 250,000. At the same time, yung mga import permits sa mga private uh, traders o private na uh, participant ay nakaamba rin. Kaya in it is inevitable and we cannot blame those who suspect na talagang nasa balangkas ito ng manipulasyon at galawan nga eh, uh, na gusto nating makita at gusto nating basagin. Yes, Mr. Speaker. Uh, ang tanong ko kasi dito is, ito pong punot dulo is the negotiated bidding or no bidding na nangyayari dito sa NFA. Gawa-gawa lang ho ba tong, uh, crisis na to? or Kasi taon-taon nangyayari, nagkukulang ang bigas natin dito sa buong Pilipinas. So kung gawa-gawa siya, Ang tanong ko nga kanina ay eh, sino nakikinabang at sino ang kumikita. Kaya yung sinagot na, na ni uh, Representative Casilao, kailangan talaga i-check natin dito sa ating mga hearing. No? Uh, yun lang ho ang aking tanong, uh, Representative Casilao, and uh, sana dito sa ating mga hearings na gagawin dito sa about NFA, mabusisi natin ang uh, bidding process nitong uh, NFA uh, rice uh, cartel or ito hong mga sindikato na nasa NFA no so we are also looking forward towards your resolution at uh, we will participate ito pong representative will participate very much kasi gusto nating makita talaga ang punot dulo salamat po ako po ay sumasang-ayon doon Mr. Speaker na talagang kapag kinukondisyon tayo na may urgency dahil nga may kakulangan ng supply. Hindi may iwasan at sa karanasan, talagang sino shortcut yung do away with the bidding process and favor one party. At mangyayari po yan kapag ito ay nagpapatuloy at hindi natin mabasag. Mangyayari po yan kapag hindi po natin makikita yung kutsabahan yung korupsyon na nangyayari pa rin sa loob ng ahensyang yan. Majority Leader. Mr. Speaker, the next member who wishes to interpolate the Honorable Casilao is the lady from the 2nd District of Nueva Ecija, the Honorable Micaela Vilago. I move that we recognize her for the same. Representative Oh. Representative Bilago, see by recognition. Uh, thank you, Mr. Speaker, and good afternoon to all. Uh, I would like to add additional manifestation regarding po dun sa ano natin kay Congressman Casilao. Dahil ang district ko po, ang second district of Nueva Ecija, kami po ang producer, number one producer ng palay at bigas. Uh, gaya nga po ng sinasabi ng ating butihing congressman Kasilaw, na sa ngayong panahon pong ito ay tumataas na po ang bilihan ng palay sa commercial kesa po sa ating mga NFA warehouses. Uh, siguro po dahil na rin to sa kasabihan nga pong demand and supply kung bakit po medyo naglalaro ang presyo ng ating palay at ng bigas. Uh, sa totoo lamang po, sa akin pong distrito, uh, hindi po kami nagkukulang ng supply ng bigas. Sa katunayan po, ito pong panahong ito, ngayon po ay taniman na naman ng palay. By first week of March, o second week of March po, umpisa na naman po ng anihan, ng harvest season. Kaya ito po ay tuloy-tuloy naman sa aming lalawigan As a matter of fact po, ngayong panong ito, 
Ang Isabela naman po ang umaani ng palay at kumukuha din po kami sa Nueva Ecija ng palay na galing ng Isabela. Kaya kung supply naman po ng bigas ang ating pag-uusapan, tingin ko po ay tuloy-tuloy naman ang supply ng ating bigas. Kaya katulad po ng sinasabi ng ating Congressman Kasilaw, na sana po ang importation ng bigas, huwag masyadong, masyadong marami po. Minsan sumosobra pa sa kayang i-consume ng mga tao dito po sa atin. Sana po i-regulate ito para naman po makatulong tayo sa ating mga magsasaka. Dahil sa totoo po ay medyo may kamahalan ng mga abono na ginagamit ng ating magsasaka. Kaya ang inyong lingkod po ay hubihingi ng tulong sa ating gobyerno na sana po matulungan ng ating mga magsasaka hindi lamang sa free irrigation kundi pati po sa presyo ng mga abono na ginagamit nila para sa kanilang mga sakahin. Sa ganitong paraan po, siguro uh, bababa ang presyo ng palay, bababa ang presyo ng bigas, na alam ko po na mas marami ang makikinabang sa atin kung magiging ganito ang magiging sistema. Dahil mas marami po ang kumakain ng bigas kesa sa nagtatanim po ng palay. Uh, yun lamang po, uh, Mr. Speaker, uh, gusto ko lang po na uh, ma-share sa inyo kung ano ang lalawigan ko, ang 2nd District ng Nueva Ecija. Muli po, maraming maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, the next member who wishes to interpolate the Honorable Casilao is the Honorable... Olga Ko from Masbate. So move, and I move that we recognize her. So Representative Ko is here by recognize. Thank you, Mr. Speaker. Magmamanifest lang po ako because last week nagkaroon kami ng public consultation sa Cagayan de Oro and uh, Bukidnon. It's about public consultation on the effect of BT corn among farmers. And sa public consultation na yun, uh, Nakita namin ang kahalagahan ng mais. At sabi nga ni Secretary Manuel Pinyol, ipush natin ang pagpapakain sa mga Filipinos ng combination ng mais at ng bigas. 70% ng, mai, ah, ng bigas and 30% ng mais. Hindi lamang um, ang rice ang gawin nating staple food, kundi pati na rin po ang mais. Dahil kami, ang mga Visayan and Mindanawans, sanay po na kumain ng mais. Hindi lamang sa ito po ay mabigat sa tiyan, kundi it has a health benefit na lalong-lalo na po sa mga diabetics. And it will help our corn producer, uh, corn producing provinces, especially our corn producer farmers. So, sabi nila ang combination of rice and corn para po sa mahihirap. Pero sabi nga natin, kung kulang man tayo ng bigas, narito po ang corn para mag-complement uh, sa kakulangan ng bigas dito po sa ating bansa. Dati tayo ang napaka... Hindi po tayo nag import ng bigas. Tayo po ang nag export But nowadays, tayo po ngayon ang nag import samantalang Meron po tayong uh, mga corn at ang ating po mga kababayan ay, ay corn, eating, uh, corn eating people. So, payag po ba kayo na i-push natin ang combination of rice and corn para po sa maging staple food ng ating mga kababayan? Thank you. Mr. Speaker, ako po ang advokasya po ng parti partidong aking uh, kinakatawanan ay pangunahin sa usapin ng food security and food sovereignty, dapat po na pangunahin i-insure ang food crops. At ang yung food crops po ay bahagi dyan, hindi lamang po ng bigas, kabilang na po yung mais. Bagamat, honestly speaking, Mr. Speaker, may agam-agam po ang kinatawang ito sa usapin ng 
pagkonsumo ng BT corn. Dahil meron pa pong mga magkatunggaling mga opinion, scientific na mga uh, studies na hindi rin katanggap-tanggap. Pero hihayaan po natin ng usapin ng konsumo ng food crops ng ating pamilyang Pilipino ay dapat nasa pangunahing agenda ng food security and food sovereignty roadmap ng ating gobyerno. At ako po ikaisa ninyo na anuman ang rekomendasyon dito sa usapin ng uh, kinukonsumo ng pamilyang Pilipino, pangunahin po ay magmumula sa produkto ng ating lupa. Dahil tayo po ay sagana sa lupa. Sagana po sa lupa ang ating mga lalawigan, ang ating mga rehiyon na magluluwal ng mga produktong kayang ikonsumo ng ating mga mamayan. At do away with the, the influx or yung importasyon na sasagasa at papatay sa ating mga local rice producers and even local uh, uh, corn farmers natin. Mr. Speaker. Marami pong salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Casilao to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the lady from the party list, Kabataan, the Honorable Sarah Jane Elago, to avail of the remaining time of the privilege hour. So move, Mr. Speaker. Representative Sarah Jane Elago, party list, Kabataan, is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Ang buwan ng Pebrero ay buwan ng pagmamahalan. Pagmamahalan ng tuwesyon at iba pang mga bayarin sa mga eskwelahan. Nitong unang araw ng Pebrero, isa sa mga nagtrending na hashtag ay ayoko magmahal. Dahil simula na naman ng mga konsultasyon hinggil sa pagtataas ng mga patrikula at other school fees. Ang hashtag ayoko magmahal ay bilang pagtutol ng mga estudyante sa taon-taon na di makatarungan na tuition and other school fees in peace. Mr. Speaker, sa taong ito, mahigit 400 na naman ng mga eskwelahan ang nakaambang na pagtaas. Sa tuition, nasa 3% hanggang 10%. Hindi pa dyan ang kasama ang pagtataas sa other school fees. Nasing taas ng 24%. Ang edukasyon ay karapatan. Education is a right. However, Mr. Speaker, with the rising cost of education, tuition and other school fees represent an obstacle to equal access to higher education and jeopardize the successful completion of studies. On the average, the cost of college education in the national capital region is 200,000 pesos per year. Considering that the average annual income of a family, according to the Family Income and Expenditure Survey of 2014, is only 235,000 per annum, with the poorest decile having an annual income of 69,000 pesos. Access to tertiary education would be almost impossible for the children of these families. It doesn't help, Mr. Speaker, that over the same period that saw rapid increases in tuition rates, incomes have stagnated and prices of basic needs continue to rise. Tuition per unit increased three times the increase in daily minimum wage. This means that the college education is increasingly unaffordable for most students, contributing to the number of dropout and out-of-school youth. In the interest of ensuring the right of every student to affordable and accessible education, various youth groups, student councils, campus publications, members of the academy, parents, and concerned citizens formed the Rise for Education Alliance in 2014. One of the primary goals of the Rise for Education Alliance is, is to ensure that no unjustifiable tuition increases in schools and universities will be imposed for the academic year. Thus, members of the Alliance actively spearhead 
the Tuition Monitor Campaign, which aims to monitor tuition increase consultations in both public and private schools throughout the country. The said consultation period is a requirement for colleges and universities which seek to increase tuition and other fees, as stated under Section 6.2 of CHED Memorandum Order 3, Series of 2012, that the consultation period must be completed not later than 20, the 28th of February of the academic year, preceding the academic year that the intended increases shall take effect. After the prescribed period of consultations, Rice for Education compiles the reports of violation of CMO3 series of 2012 and publishes a report which enumerates various violations committed by schools during the tuition and other fee increase consultation period. For the past years, since 2014, Mr. Speaker, individual student councils of several major colleges and universities who were also members of the Rise for Education Alliance have decided to act upon reported violations through filing formal complaints before the Commission on Higher Education. Following Article 6, Section 12 of the CMO, which states that all complaints and grievances regarding increases in tuition and other school fees and new fees without the benefit of consultation shall be endorsed by the recognized and legitimate student council to the regional office of CHED concerned within 30 days after consultation period. The first complaints for the violation of CMO 3 series of 2012 were filed by student councils of the De La Salle Araneta University and the National University in March 2014. In the DLSAU complaint, the student petitioners called on CHED to stop the implementation of the proposed increases in tuition and other school fees, noting that the DLSAU administration did not hold a consultation involving student councils for its proposed 5 to 7% increase in tuition and other school fees. Similarly, the student complainants from National University in their separate verified complaint reported that the NU administration also violated pertinent provisions of CMO3 series of 2012, particularly on the notices of consultations and the lack of pertinent financial statements. Four other complaints were filed that year, Mr. Speaker, but CHED still approved the respondent school's proposal for tuition and other school fees increase. None of the reports or the complaints were heard and acted upon. Ganito rin ang nangyari, Mr. Speaker, sa taong 2015, 2016, at 2017. With the yearly hikes, a student enrolled in a school in the National Capital Region will pay an average of 70,000 to 80,000 per year for tuition and other school fees. Data from the Commission on Higher Education show that as of June 2017, only 1,710 out of 1,943, or about 88% of our higher education institutions are private. Hence, still a significant number of higher education students is bound to suffer the increased cost for their education if commercialization, deregulation, and privatization policies remain. All these, Mr. Speaker, while annual increases in tuition and other school fees have translated to huge profits that can go as high as having a 58% gross profit margin from hundreds of millions of net income. Bilang dating tagapangulo ng National Union of Students of the Philippines, ako po ay saksi sa mga pagdinig dito sa Kongreso kung saan ang CHED mismo ang umaamin na kulang sila ng mga mekanismo upang mahigpit na bantayan at maipatupad 
ang mga regulasyon laban sa mga bogus na konsultasyon kung saan walang boses ang mga mag-aaral, ang mga magulang, ang mga faculty unions, at iba pang stakeholders ng paaralan. Umaabot pa po sa mga pagkakataon na sa loob ng mga konsultasyon na ito, maski lahat pa ng mga invited natin ng mga stakeholders sa loob ng konsultasyon ay humindi o tumutol sa pagtataas ng matrikula, ay nagpapatuloy pa rin ang nakaambang na pagtaas dahil nga natuloy naman ang konsultasyon na nagiging isang mere presentation na lamang o information dissemination sa bahagi ng paaralan na nakaambang na pagtaas na magtaas ng matrikula at other school fees. Moreover, Mr. Speaker, the Commission, instead of responding to our demands, has proposed a supplementary guidelines to CHED Memorandum Order 3, Series of 2012, which, introduce, which introduces a TOFI framework or a tuition and other fees increase framework that considers a certain parameter of reasonableness for transparency, but to no avail, because no tuition and other fees in increase is justified and necessary with the deregulated nature of education under the Education Act of 1982 that has turned education into a profitable business. The supplementary guidelines also aim to come up with a list of authorized fees and only serve to legitimize the collection of redundant, exorbitant, and dubious fees, most of which are collected in substantial amount of 1,000 pesos up to 3,000 pesos each, that in sum, already exceeds total cost of tuition. Included in the list are laboratory fees, library fee, sports development fee, athletic fee, cultural fee, medical dental fee, guidance and testing fee, written comprehensive exam fee, lifelong relations fee, spiritual fee, donation fee, among other fees collected for the general student services that should already be covered by tuition. Mr. Speaker, to boot, the use of the education deflator was introduced as CHED's response to the call to junk the unjust TOFI proposals, but, is, but it has done nothing to rein in the cost of the hikes. Case in point, for the academic year of 2014-2015, the Denson Beda College imp implemented a hike of 15%, which is almost thrice the education deflator of 5.79%. The average tuition increase for the past five years is almost double the education deflator. Thus, we urge the Commission to not only immediately stop all tuition and other fee increases, but also stop tuition deregulation, commercialization, and privatization of education. Subsequently, we call on the junking of CHED Memorandum Order No. 3, Series of 2012, and its proposed supplementary guidelines, as these only legitimize yearly tuition and other school fee hikes and the collection of redundant, exorbitant, and dubious fees, among others. We call on our fellow legislators to pass a strong legislation to stop the skyrocketing cost of tuition and other school fees and, and halt profiteering from education. We must commit to fight against the global trend which make public services profitable ventures through deregulation and privatization. We must counter the attacks of commercialization in education and prevent our youth from merely being docile and cheap labor ready for the abuse of the global market. We have been resolute in our struggle to uphold education as a fundamental human right. And we will not let anyone or anything snatch away our victories. Much more silence our voices. We, the students, the youth, alongside all free education and the right to education advocates, we will continue our fight for a nationalist, scientific, and mass-oriented system of education. With this, Mr. Speaker, I invite our fellow legislators to support and join the students and the youth in our fight against yearly unjust increases in tuition and other school fees. Let us win back 
our right to education. Let us win back education as a public service that promotes equality and social justice. Bitbit ang panawaga na ito, Mr. Speaker, inaanyayahan at hinihikayat ang lahat na sumama at makiisa sa darating na February 23, araw ng pagkilos para sa ating mga karapatan, kalayaan at demokrasya. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Elago to the Committee on Rules for its appropriate action. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection? The Chair is done. Motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we terminate the privilege hour. Is there any objection? The Chair is done. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, we are in receipt of the Bicameral Conference Committee Report on the Disagreeing Provisions of House Bill No. 6452 and Senate Bill No. 1354, an act establishing a national mental health policy. Mr. Speaker, in accordance with our rules, I move that we ratify the said Bicameral Conference Committee Report. As many as in favor of the Bicameral Conference Committee say aye. Aye. Those who are not in favor say nay. The ayes have it. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we take up additional reference of business and direct the Secretary General to read the titles of the bills. Secretary General is uh, di directed to read the titles of the bill. Additional reference of business, bills on first reading, House Bill 7135, establishing corporate cybersecurity standards for banks, financial institutions, and securities, Rep Representative Gachalian. To the Committee on Banks and Financial Intermedi Intermediaries. House Bill Number 7136, declaring every 30th day of November every year a special, a special working holiday in recognition of Jesus Christ's National Worship Day, Representative Gatsalian. To the Committee on Revision of Laws. House Bill 7137, providing for the compulsory coverage of all accredited barangay health workers, Representative Malapitan. To the Committee on Health. House Bill 7138, declaring February 20 of every year as Barangay Health Workers Day, Representative Malapitan. To the Committee on Local Government. House Bill Number 7139, creating the Regional Investment and Infrastructure Corporation, Representative Silverio. To the Committee on Government Enterprises and Privatization. House Bill 7140, providing for the benefits and privileges of persons with Down Syndrome, Representative Quaresma. To the Committee on Health. House Bill 7141, amending Republic Act Numbers 9372, entitled an act to secure the state and protect our people from terrorism, Representative Espino. To the Committee on Public Order and Safety. House Bill Number 7142, increasing the bed capacity of Dr. Serapio B. Montaner Jr. Memorial Hospital, Representative Pandayan. To the Committee on Health. House Bill 7143, creating a separate independent Food and Drug Administration, Representative Bacenza. To the Committee on Government Organization and the Committee on Health. House Bill 7144, uh, amending Section 1 and 4, Sections 1 and 4, Republic Act 10355, Representative Gonzalez Aurelio Dong. To the Committee on Health. House Bill 7145, recognizing the observance of August 12th every year as National Youth Day, Representative the Lago. To the Committee on Youth and Sports Development. House Bill 7146, requiring public officials and employees to, ex ex to execute a written permission to examine, inquire, and look into their bank deposit, Representative Sarate. To the Committee on Banks and Financial Intermediaries. House Bill 7147, providing for the establishment of barangay drug stores, Representative Vargas. To the Committee on Health. House Bill 7148, requiring public telecommunications entities to provide nationwide mobile, mobile number portability, Representative Varga. To the Committee on Information and Communications Technology. House Bill 7149, improving the quality of regulation and reduce regulatory burden through the creation of a government efficiency office, Representative Vargas. To the Committee on Trade and Industry. House Bill 7150, establishing a cinematech in every region, Representative Vargas. To the Committee on Public Information. House Bill 7151, amending Republic Act 8203, Representative Romero. To the Committee on Health. House Bill Number 7152, amending Republic Act 6675, Representative Romero. To the Committee on Health. 
House Bill 7153, establishing the Philippine e-health system and, and services, Representative Biap Victor. To the Committee on Health. House Bill 7154, pro providing for an on-site housing program for teachers, Representative Bilaro. To the Committee on Housing and Urban Development. House Bill 7155, establishing an extension office of the LTO in the municipality of Infanta, Quezon, Representative Inverga. To the Committee on Transportation. House Bill 7156, declaring Polilio Group of Islands and Cagbalete Island, the province of Quezon, a tourism zone, Representative Inverga. To the Committee on Tourism. House Bill 7157, strengthening local school boards, Representative Inverga. To the Committee on Local Government. House Bill 7158, create Instituting Reforms in Land Administration, Representative Rodriguez Maximo. To the Committee on Government Reorganization and Committee on Natural Resources. House Bill 7159, Establishing a Coconut Research and Development Center, Representative Villarasa Suarez. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill 7160, Establishing the San Santos Encarnacion Elementary School, Representative Gachalian. To the Committee on Basic Education and Culture. House Bill 7161, reducing the cap of recoverable system loss charges passed on to consumers, Representative Gachalian. To the Committee on Ways and Means. House Bill 7163, penalizing the act of throwing hard objects at motor vehicles, Representative Varinas. To the Committee on Justice. Resolution, House Solution 1674, directing the Committee on Dangerous Drugs to conduct an inquiry on the reported smuggling of illegal drugs of the coastal waters of Isabela, Representatives Alvarez and Farinas. To the Committee on Rules. House Solution 1679, expressing the profound condolences of the House to the family of Carmen Carmeling Pichay Crisologo, former governor of Ilocosur and mother of Representative Vincent Bingbong P. Crisologo of the First District of Quezon City, Representatives Alvarez, Farinas, and Suarez. To the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we consider House Resolution Number 1679 and direct the Secretary General to read the title of the measure. The Secretary General is directed to read House Bill House Resolution. Uh, resolution 1679. 1679. House Resolution 1679, resolution expressing the profound condolences of the House of Representatives to the family of Carmen Carmeling Pichay Crisologo, former governor of Ilocosur and mother of Representative Vincent Bingbong P. Crisologo of the 1st District of Quezon City. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we adopt House Resolution Number 1679. Is there an objection? The chair here is none. The motion is approved. Um, House Resolution 1679 is adopted. Mr. Speaker, I move that we adjourn until tomorrow at 4 p.m. on Tuesday, February 13, 2018. Session is adjourned till 4 p.m. Feb 13, 2018.